అలెలుయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ రాత్రి కాల సమయంలో కూడు వచ్చిన మీ అందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో నేను వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను అందరూ బాగున్నారా దేవుని యొక్క అత్యున్నతమైన అగాపే ప్రేమను బట్టి మరి యొక్క అరు దినాన్ని మాకు మనకు అనుగ్రహించిన దేవుడు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ స్థుతింపబడి ఆరాధింపబడిన గాక ఈ యొక్క సిలువ ధ్యానాలలో లేకపోతే శ్రమల దినాల యొక్క ధ్యానాలలో ప్రైస్ గాడ్ మనలు ఈ దినాన ప్రవేశపెట్టినందుకు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఆమె ఈరోజు ఇంకొక అంశం తీసుకుని నేను మేము ముందుకు వస్తుంటున్నాను దేవుని బిడ్డారా ప్రతిరోజు వీక్షించండి ఆమె కొద్దిసేపే ఉంటుంది ఆమె హలలుయ ఇతరులకు కూడా పరిచయం చేయాలని చెప్పేసి నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను ప్రైస్ లాడ్ ఈ విధంగా వాక్యాన్ని తెలుసుకొని మనం వాక్యంలో కట్టబడాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అయి ఉంటున్నది దేవుని యొక్క చిత్తం అయి ఉంటున్నది రెండు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ఈ యొక్క స్టడీని మనం మొదలు పెట్టుకుందాం ఆమె అల్లలుయ్య సకల ఆశలు మనకు కానుభూతులు వైన మా గొప్పదేవా మీకు కోటాను కోట్ల వందనములు స్తోత్రములు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఈ విధంగా మీ సన్నిధిలో మేము చేరి నిన్ను ఆరాధించుకునే దానికి ఇచ్చిన ధన్యతను కృపను బట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ లాడ్ ఈ యొక్క స్ట్రీమింగ్లో ఆది నుండి అంతవరకు నీ ఆధిపత్యంలో నడిపించుకుని మీరు మై పొందండి ఈరోజు మా కొరకు దాచించిన పరలోకమన్నా ఏస్తున్నాములు మీరు విడుదల చేయమని కోరుతూ ఉంటున్నాం ఈ యొక్క నేను శ్రమల దినాలలో లేకపోతే లెంటు కాలములో నా ప్రభ సెలవుని గురించి ధ్యానించడానికి మాకు ఇస్తున్నటువంటి కృపను బట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ లాడ్ సెలవు యొక్క విలువను తెలుసుకొని మా జీవితాలలో నా ప్రభ సెలవ సాక్షిగా ఉండే భాగ్యాన్ని మా అందరికీ మీరు దాచేస్తారని లాడ్ మీ త్యాగమును మేము సరిగా అర్థం చేసుకుని అవగాహన కలిగిన తండ్రి లాడ్ మేము ఎక్కడ ఉన్నాను ఏమయ్యానో మా ప్రభ నీకు సాక్షి బిడ్డలుగా ఉంటూ మా యొక్క లాడ్ జీవితాన్ని నీ కొరకు అంకితం చేసి జీవించే భాగ్యాన్ని మాకు దాయిచేస్తారని స్ట్రీమింగ్లో ఆది నుండి అంతవరకు నీ ఆధిపత్యంలో నీ మహిమార్థమే జరిగించుకొని వీక్షించిన ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి మీరు మహిమ పొందుదురని ఏసు క్రీస్తు అతి శ్రేష్టమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుకొని చిన్నాను మా తండ్రి ఆమే 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 హలెలుయా ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక ప్రే దేవుని బిడారా ఈరోజు అంశం ఏంటంటే కదా మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు హల్లెలుయ ఏ సుప్రభుల వారు సెలవుకు వెళ్ళేది కారణం ఎందుకు అని అంటే ఆయన పాపాల కొనిచి ఆయన మరణించలేదు ఇది మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఏ సుప్రభు తన పాపాల కొరకు మరణించలేదు సెలవుని ఎక్కలేదు హల్లెలుయ కారణం ఏంటంటే కదా ఐ మీన్ లోకంలో ఉన్న దేవుళ్ళు దేవతలందరూ కూడా ఎవ్వరు కూడా వేయలేనటువంటి ఛాలెంజ్ ఎవ్వరు కూడా చెప్పనటువంటి మాట ప్రేస్ గాడ్ పలుకులు ఏ సుప్రభుల వారు చెప్తూ ఉంటున్నారు ఎందుకనంటే నాలో పాపం ఉందని ఎవడు నిరూపించగలడు రండి ముందుకు అని చెప్పేసి సవాల్ విసిరాడు హల్లెలుయ ఆ రోజులలో ఉన్నటువంటి చుట్టూ ఉన్నటువంటి మత పెద్దలు కానీ పండితులు కానీ ధర్మశాస్త్రోపదేశకులు కానీ ప్రైజ్ గాడ్ ప్రవక్తలు కానీ ఈ ప్రజలు కానీ ఎవడు ముందుకు రాలేకపోయాడు హల్లెలుయ ఐ మీన్ నా ఏసయ్యలో దోషముందని పాపం చేశాడని ఎవరు కూడా నిరూపించలేకపోయారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఈరోజు ఎందుకు నమ్ముకున్నాను నమ్ముకుంటున్నాం మనము నేనెందుకు నమ్ముకున్నాను అని అంటే ప్రైజ్ గాడ్ ఎవ్వరిలో లేనటువంటి ఆ గుణము ఆ గొప్పతనము ఆ ఔన్నత్యము ఏ సుప్రభులు మాత్రమే మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఐ మీన్ అంత మాత్రమే కాకుండా లేఖనాలు ఏముంటున్నాయి అంటే కదా ఆయన పాపము చేయలేదు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఐ మీన్ ఆయనలో పాపము లేదు కపటము లేదు దోషము లేదు అని చెప్పేసి మనం చూస్తుంటున్నాం వాక్యంలో దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలుయ ఆయన నిర్దోషుడు నిష్కలంకుడు పాపులలో చేరక ఆయన ప్రత్యేకముగా ఉన్నవాడు అని చెప్పేసి దేవునికి వాక్యం సెలవిస్తుంటుంది హల్లెలుయ పాపులతో తిన్నాడు తిరిగాడు వేషలతో తిన్నాడు తిరిగాడు సంకరులతో పాపులతోనూ వేషలతోనూ ఆయన వారి మధ్యలో కూర్చొని అన్ని కార్యక్రమాలు చేశాడు కానీ పొరపాటున కూడా వాళ్ళలాగా ఆయన ఉండలేదు వాళ్ళ మధ్యలో ఉంటూ వారిని మార్చినటువంటి నా ఏసై ఏంటున్నాడు హల్లెలుయ వాళ్ళలాగా ఆయన మారిపోలేదు కానీ వాళ్ళను ఆయనలోకి మార్చుకున్నటువంటి ఏసయ్య మన దేవుడు అయి ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆ ఏసయ్య యొక్క శ్రమలే లేకపోతే ఆయన చేసిన త్యాగాన్ని ఈరోజు మనం ధ్యానించుకుంటూ ఉంటున్నాం వయసులో ఈరోజు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారము అని అంశమై ఉంటున్నది ఈ నేపథ్యంలో ఐ మీన్ మనకు మూల వాక్యంగా ఒక వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం ఏంటంటే కదా మొదటి గురించిన ప్రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఐ మీన్ మనము పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాలు కింద మనం చదువుకున్నట్లయితే కదా దేవుని బిడారా ఇక్కడ ఏమైనా వ్రాయబడింది అంటే కదా పంతొమ్మిదవ వచనంలో మీరు మీ సొత్తు కారు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమపరచుడి హల్లెలుయా ప్రైస్ గాడ్ 
తర్వాత ఇరవై వచ్చిన కూడా మనకు కొన్ని సత్యాలు మనకు మాట్లాడుతూ ఉంటుంది సరే మెట్టుకు ఇక్కడ వాక్యం ఏమని సెలవిస్తుంటుంది మీరు మీ సొత్తు కారు మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు అయింటున్నారు అని మన దేవుడికి వాక్యంలో మనం చూస్తుంటున్నాము ఐ మీన్ హలోయ ఎవరైనా కానీ దేవుని బిడరా మనిషి యొక్క విలువ ఎంత నీ దేహం యొక్క విలువ ఎంత అని చెప్పేసి అడిగి తెగిన ఐ మీన్ చూడండి మనం మార్కెట్కి వెళ్ళామనుకోండి ప్రతి దానికి విలువ ఉంటుంది విలువ లేకుండా ఏది కూడా ఉండదు ప్రతి దానికి కూడా విలువ ఉంటుంది ఐ మీన్ హలోయ అయితే మానవుని యొక్క విలువ ఏంటి మరి అట్లా అనుకుంటేనా ఎప్పుడైనా ఆలోచించేసావా నీ విలువ ఎంత అని ఐ మీన్ మనకైనా చూసుకున్నట్లయితే శాస్త్రజ్ఞులు ఏమంటారు అంటే కనా మనిషి యొక్క శరీరం ఏదో కాదు కానీ అది కొంత పొటాషియము కొంత మెగ్నీషియము కొంత కాల్షియము ఇవన్నీ కూడా ఈ ఈ యొక్క లోహాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క కణాలన్నీ కూడా కలిసి ప్రేస్ గాడ్ మిళితమే ఈ శరీరం అయి ఉంటున్నది మన భూమిలో ఏదైతే ఈ కణాలు మనకు కనబడుతూ ఉంటున్నాయో ప్రేస్ గాడ్ ఇవే మానవుని యొక్క శరీరంలో కూడా ఉంటున్నాయి ఇవే అని చెప్పేసి ఇదే అని చెప్పేసి అనని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటున్నారు ఐ మీన్ హలోయ అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం కాల్షియం ఎంత ఉంది పొటాషియం ఎంత ఉంది మెగ్నీషియం ఎంత ఉంది లేకపోతే పలాంది ఎంత ఉంది పలాంది ఎంత ఉంది అని చెప్పేసి మనం విన లెక్కలు కట్టి బేరీజులుగిన వేయగలిగినట్లయితే కదా హలోయ మహా అంటే ఎంత ఒక ఐదు వందల రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు లేకపోతే ఒక పదివేల రూపాయలు దాకా వచ్చు వస్తుందేమో మానవుని విలువ అది ఉంటుంది కానీ ఏసు ప్రభుల వారు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే కదా ఏసు ప్రభుల వారు ఈరోజు ఆ నీ ఆత్మకు ఎంత అయితే విలువ ఉందో ఆ విలువ ఆయన ఆత్మను కట్టి ప్రేజ్ గాడ్ ఆయన ఆత్మను లేకపోతే ఆయన జీవాన్ని ఆయన ప్రాణమును ప్రేజ్ గాడ్ ఆ సెలవులో బలి ఇచ్చి ఈరోజు నిన్ను నన్ను కూడా ఆయన బ్రతికించుకుని ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్ర హలోయ ఐ మీన్ ఒక మానవునికి నా యంత్రంలో తయారు చేయాలనుకున్నట్లయితే కదా ఐ మీన్ ఈ రోజులలో కృత్రిమంగా తయారు చేసినటువంటి బొమ్మలు కనబడుతూ ఉంటున్నాయి ఐ మీన్ మొన్నటి మొన్నటి వరకు కూడా అవి మాట్లాడేవి కావు ఐ మీన్ కానీ ఈ రోజులలో ఈ యొక్క కంప్యూటర్ చిప్స్ పెట్టేసి వాటిని మాట్లాడిస్తూ ఉంటున్నారు మానవులు చేసే కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా అవి చేస్తూ ఉంటున్నాయి కానీ ఒక సంగతి తెలిసిన ఈ మధ్యనే జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే ఐ మీన్ ఒక రోబోడు ఐ మీన్ ఆ యజమాని ఫ్రాన్స్లో జరిగినటువంటి సంఘటన ఇది ప్రేజ్ గాడ్ సారీ జర్మనీలో ఫ్యాక్టరీలో జరిగినటువంటి సంఘటన ఐ మీన్ ఎక్కడైతే ఈ రోబోలు తయారు చేస్తుంటున్నారో ఆ ల్యాబ్లో జరిగినటువంటి సంఘటన ఆ ఇంజనీర్ను జరిగిన సంఘటన ఇంజనీర్ మీద కోపం వచ్చింది రోబోకి ఐ మీన్ ఇంజనీర్ యొక్క మాటలు ఆయన అర్థం చేసుకోలేక ప్రేజ్ గాడ్ ఆ రోబో ఈయనను కొట్టి చంపిందంట ఇప్పుడు అందరూ కూడా సైంటిస్టులు అందరూ కూడా దిగ్ దిగ్భాంతికి గుంది అయ్యను ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు ఇది మనం చెప్పలేదు కదా దీనికి ఇది ఎందుకు మనిషిని ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేకపోయింది ఈ హవా భావాలు ఎక్కడ ఎటుపోయినాయి దానికి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రశ్నించడానికి మొదలు పెట్టారు ఐ మీన్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే ఆ ల్యాబ్ ఎక్కడైతే ఈ యొక్క రోబోలు తయారు చేస్తున్నారో అది మూతబడింది ఐ మీన్ రెండవది ఏంటంటే కినా ప్రే దేని బిడారా ఈరోజు నువ్వు ప్రేమిస్తున్నట్లయితే కినా మరలా ఎదటి వ్యక్తి నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నాడు నువ్వు కన్నీరు కారిస్తే ఎదటి వ్యక్తి కన్నీరు కారుస్తూ ఉంటున్నాడు ఎందుకంటే ఈ ఎప్పుడైతే మనసులు కలుస్తూ ఉంటున్నాయో ప్రేజ్ గాడ్ హావాభావాలు కలుస్తూ ఉంటున్నాయో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంటుంది ఒకరినొకరు మనం అర్థం చేసుకుంటాము కానీ రోబోలో సంగతి ఏమవుతుందో తెలిసిన ఈ రోజులలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పేసి వచ్చింది ఒకటి దాని ద్వారా మానవులను చేస్తూ ఉంటున్నారు కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి చేస్తూ ఉంటున్నారు కానీ ప్రేమించలేవు నీతో కలిసి వాదించలేవు నీతో కలిసి ఎడవలేవు నీతో కలిసి సంతోషించలేవు అల్లెలుయా కానీ దేవుడు సృష్టించినటువంటి మానవుని విషయంలో ఆలోచన చేసినట్లయితే కదా హల్లెలుయ నన్ను చెప్పనివ్వండి ఒక్క ఈ యొక్క మెదడును మాత్రమే కృత్రిమంగా చేసేదానికి దేవుడు ఎన్ని కణాలైతే ఎన్ని నాళాలైతే రక్తనాళాలు కానీ లేకపోతే నరాలు కానీ అవన్నీ పెట్టి ఉంటున్నారో ప్రేజ్ గాడ్ ఈ యొక్క ఈ యొక్క దాదాపు ఒక కేజీ కేజీన్నర ఉంటుంది మన మన యొక్క మెదడు దానిని చేసేదానికి ఈ మస్కత్ పట్టణం అంతా మిషన్ కావాలి దానికి ఒకవేళ చెయ్యాలి అనుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఒక్క మెదడు ఎన్ని కార్యక్రమాలు అయితే చేస్తుంటుందో 
అవన్నీ చేయగలిగినటువంటి ఒక యంత్రంగిన తయారు చేయాలనుకున్నట్లయితే నిజంగా తయారు చేయాలనుకున్నట్లయితేనా ప్రైజ్ బాండ్ ఎంత ఎలాంటి మషిన్ కావాలి ఎలాంటి కంప్యూటర్ కావాలి ఎలాంటి చిప్ కావాలి దానికి అంటేనా ఈ మస్కతు పట్టణము యొక్క విస్తీర్ణం ఎంతైతే ఉంటుందో అంత గొప్ప మిషన్ను తయారు చేయాలి మానవునికి ఇది అసాధ్యమైంటున్నది అందుకని ఏసయ్య ఈ విలువ కలిగిన నీకు ఒక విలువ ఉంది సమాజంలో ఒక విలువ ఉంది దేవుని దృష్టిలో ఒక విలువ ఉంది నీకు నీ జీవితంలో నీకు ఒక విలువ అనేది ఉంటుంది ఐ మీన్ హలోయ ప్రీజ్ గాడ్ అందుకనే ఈరోజు ఈ మానవుణ్ణి మరలా దేవుడు తప్పిపోయినప్పుడు వారిని దూషించలేదు కానీ దూరంగా పెట్టలేదు కానీ మర్చిపోలేదు కానీ చూడండి మనలో మాట ఆదాము పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు మట్టితో చేశాడు కదా ఐ మీన్ ఇంకొకటి తయారు చేయాలన్న కానీ ఆయనకు స్తోమత ఉంది సామర్థ్యం ఉంది చేస్తే అడిగేవాడు కూడా లేడు ఆదాము తీసి పక్కన పెట్టేసి ఇంకొక నరుణ్ణి చేసుకున్నట్లయితే బాగుండేదేమో కానీ దేవుడు ఆ పని చేయాల దేవుడు చెడిపోయినటువంటి మానవుణ్ణి పడిపోయినటువంటి మానవుణ్ణి దూరంగా వెళ్ళినటువంటి మానవుణ్ణి మరలా పునరుద్ధరించుకోవాలి మరలా సమకూర్చుకోవాలి ప్లీజ్ గాడ్ అన్న ఆ మానవుణ్ణి నేను మరలా సంపాదించుకోవాలని చెప్పేసి ఒక ప్రణాళికను ఆయన సిద్ధం చేస్తూ ఉంటున్నాడు ఇంకొక మానవుని చేసుకుంటే అడిగేవాడు ఎవడు ఉన్నాడండి అలా ఆమె ఆదాము కొన్ని రోజులు బ్రతుకుతాడు తన ఆయుష్ అయిపోయిన తర్వాత చనిపోతాడు చనిపోతే ఈ కొత్తగా చేసుకున్న మానవుడు ఉన్నాడు కదా కానీ దేవుడు ఆ విధంగా చేయలేదు అందుకనే దేవుని యొక్క దృష్టిలో ప్రేజ్ గాడ్ నువ్వు నేను ఎంతో విలువైమని మనం అంటున్నాం మనం ఎంత దుర్మార్గులమైనప్పటికీ దుష్టులమైనప్పటికీ కూడా ప్రే దేవుడేనా నిన్ను వదిలిపెట్టే దేవుడు కాదైనా ఏదో ఒక విధంగా ఆయన ప్రేమతో నిన్ను సంధించాలని స్పందించాలని ఆయన కోరుతూ ఉంటున్నాడు ప్రేజ్ లాడ్ అందుకనే మనలాంటి పాపుల కొరకు ఆయన ఈరోజు త్యాగం చేసేదానికి శిలువని ఎక్కినాడు అని చెప్పేసి మనం చూస్తుంటున్నాం ఎందుకో అంటేనా ఆయన పోగొట్టుకున్న దానిని ఏదైతే ఉంటుందో దానిని మరలా సంపాదించుకోవాలి అని చెప్పేసి ఆయన శిలువుకు ఎక్కినట్లుగా ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఐ మీన్ కనుక నీ విలువ చాలా గొప్పది అని చెప్పేసి ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోవద్దు ఈ సత్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనము మర్చిపోకూడదు నీకు ఒక విలువ ఉంది అల్లే లుయా ప్రైజ్ గాడ్ ఐ మీన్ దేవుని బిడ్డారా దేవుని సన్నిధిలో నీకు ఒక విలువ ఉంది ఎదటి వ్యక్తిలో నీకు ఒక విలువ ఉంది అది మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు అని చెప్పేసి నేను చెప్తూ ఉంటున్నాను ఐ మీన్ ఈ ఈ యొక్క నేపథ్యంలో నాకు ఒక మన మినిస్ట్రీలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన నాకు జ్ఞాపకం వస్తుంటుంది ఐ మీన్ ప్రియ దేవుని బిడారా తెలంగాణ కరీంనగర్ జిల్లాలో బోయన్ బోయనపల్లి అనే ఒక గ్రామం ఉంది అక్కడ మన త మన సంఘం తరఫున సేవ చేస్తున్నటువంటి ఒక సేవకుడు ఉన్నాడు డేవిడ్ అని ఐ అతను వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రామంలో తగిన వాళ్ళ గ్రామము ఇంకా చివరిగా ఉంటుంది అది దాని తర్వాత అంత అడవులు ఉంటున్నాయి అందరూ ఈ యొక్క శంకర జాతి వాళ్ళు సంచారి జాతులు ఉంటాయి కదండి లంబడి వాళ్ళు కానీ ఇంకా చాలా చాలా జాతులు ఉంటున్నాయి ఆ పేర్లు నాకు సరిగ్గా తెలియదు ప్లీజ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటారు ఒక ఒక టికాని వాళ్ళు ఉండదు వాళ్ళకి తండాలు వేసుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఆ వాటిని తండాలు అని అంటారు ఐ మీన్ వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు దొంగతనాలు చేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే వ్యభిచారం చేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే పాములు ఎలుగుబంట్లు కోతులు తీసుకొని ఆడేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే ఈ చిన్న చిన్న పిల్లలందరూ కూడా రోడ్లంబడి సర్కస్లు చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి కోవకు చెందిన వారై ఉంటున్నారు ఐ మీన్ ఎక్కడ సీజన్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఎక్కడ అనుకూలంగా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటున్నారు దాదాపు రెండు వందల యాభై కుటుంబాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి తిరుగుతూ ఉంటారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ సరే ఒకరోజు ఏం జరిగిందంటే కదా అక్కడ తుఫాన్ వచ్చింది వీళ్ళందరూ కూడా వేరే వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయారు బిజినెస్ కోసం ఐ మీన్ దాదాపు ఒక నెల రెండు నెలలు అక్కడ చేసిన తర్వాత అందరు మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు వాళ్ళు ఐ మీన్ వచ్చి వారం పది రోజులు అక్కడ గ్రామంలో ఉండి మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంటున్నారు లేకపోతే వేరే టికానికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటున్నారు అయితే వీళ్ళందరికీ పెద్ద అయినటువంటి ఒక ముసలి ఆయన ఉన్నాడు చాలా వయసు కలిగినటువంటి ముసలి ఆయన ఆయన ఒక్కరిని అక్కడ పెట్టేసి వీళ్ళందరూ కూడా ఎటువంటి అట వెళ్ళిపోయారు ఐ మీన్ వర్షం వచ్చింది తుఫాన్ గొప్ప తుఫాన్ వచ్చేసింది ప్లీజ్ గాడ్ ఆ తుఫాన్ లో ఇవన్నీ కొట్టుకొని పోయినాయి ఐ మీన్ అయితే ఈ బ్రదర్ కూడా కొట్టుకొని పోయినాయి ఇంకా అందరు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా నష్టపరాన్ని కట్టించాలేదని చెప్పి పొలాలు ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇస్తుంటున్నారు కానీ 
ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి తెలిసిందో వీళ్ళ తండాలని కూడా కొట్టుకొని పోయానని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలిసిన తర్వాత దాదాపు వారం రోజుల తర్వాత పరిగెత్తుకుంటూ తిరిగి వచ్చారు ఈ నేపథ్యంలో ఏం జరిగిందంటే ఈ ముసలైన వార ఈ వర్షానికి అన్ని తండాలని కొట్టుకొని పోయినాయి ఈయన ఒక మూలన ఒక గుడి చిన్న గుడిసెలో ప్రేజ్ గాడ్ ఆయన పండుకొని చాలా వణుకుతూ ఉంటున్నాడు ఈ బ్రదర్ గారు వెళ్ళారు అయ్యో ఈ తండలని కొట్టుకుని పోయాయి వీళ్ళకి ఏమైందో పాపం చూద్దాం పద అని చెప్పేసి ఈయన ఈయన భార్య ఇద్దరు కూడా భార్య భర్తలు పాస్ట్ వాళ్ళు సేవకులు అక్కడ చేస్తుంటున్నారు వాళ్ళు వెళ్ళి చూసేసరికి ఈ ముసలైన ఒక్కడే కనిపించాడు అక్కడ నక్కింది అంతా కూడా నాశనం అయిపోయింది అంతా కూడా కొట్టుకొని పోయింది వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ముసలైన కదా ప్రేజ్ గాడ్ అని చెప్పేసి వీళ్ళ ఇంటికి తీసుకొని వచ్చేసి పరామర్శించి మూడు రోజులు వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు వచ్చే దాకా మేము మా దగ్గర ఉండిలేండి అని చెప్పేసి వీళ్ళే పరా పెద్ద మనిషిగా పరామర్శించారు ఆయన ఐ మీన్ వారం రోజుల తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి వచ్చారు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఆ ప్ర ఆయనకు తెలియదు కదా ముసలోడికి ఏమైందో అందరూ కూడా ఆ త తండాల దగ్గర కూర్చొని బోర్న ఏడుస్తుంటున్నారంట ఐ మీన్ గట్టి గట్టిగా ఏడుస్తుంటున్నారు అప్పుడు అనుకున్నాడు ఏంటి వీళ్ళందరూ ఇట్లా ఏడుస్తున్నారు అని చెప్పేసి అంటే వీళ్ళు మా వాళ్ళ స్వరంలాగుందండి అని చెప్పేసి ఆ ముసలి అని చెప్పాడంట ఐ మీన్ అప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ భార్య భర్తలు అక్కడికి వెళ్ళారంట ఏమండి ఏమైంది ఏమైంది అని అంటే అయ్యో మా ముసలి ఆయన కొట్టుకుని పోయాడు మా ముసలి ఆయన చనిపోయాడు ఆయన పెద్ద మాకు అది ఇది అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తుంటే పలాన దగ్గర నా దగ్గర ఒక ఆయన ఉన్నాడు చూడు దొరకండి అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఆ పెద్దలను తీసుకొని వచ్చేసరికి ఆ ముసలి ఆయన ఈయనంట అల్లెలుయ బాగా గట్టిగా బలంగా ఆరోగ్యంగా భోజనం చేసి ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు అక్కడ ప్లీజ్ గాడ్ అందరు వాటేసుకొని ఆయన చూశారు సరే ఆ ముసలి ఆయన తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు సాయంకాలంకి వీళ్ళకు ఒక ప్రశ్న పడింది ఆయన ఎవరు మనల్ని ఆదరించడానికి మా ముసలాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ వాళ్ళింట్లో పెట్టి ఈ నాలుగు రోజులు భోజనాలు పెట్టి మంచి చెడ్డ చూసుకునేదానికి ఆయనకి ఎవరు ఆయన ఎవరు అసలు ఆయనకి ఏం పట్టింది మమ్మల్ని ఎందుకు పట్టించుకున్నాడు ఇంతవరకు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మమ్మల్ని పట్టించుకోలేదు ఏ సమాజము మమ్మల్ని పట్టించుకోలేదు ఏ సంస్థలు మమ్మల్ని పట్టించుకోలేదు ఈయనకి ఎందుకు అంత ప్రేమ ఎందుకు ఎందుకు ఈయన చేశాడు కారణం ఏంటి అని చెప్పేసి వాళ్ళకు ఒక ఆలోచన వచ్చి సాయంకాలం పూట నలుగురు పెద్దలు వచ్చారంట వచ్చి అడిగారంట ఈయనను ఏమండి మా ముసలాన్ని చూసేదానికి మీకేమి ఎందుకు చూశారు మీరు మేము ఎవరూ చెప్పలేదు కదా మమ్మల్ని ఎవరు దగ్గరికి రానియరు అందరూ అంటరాని వారిగా ఒక చిన్న నిమ్న జాతి వారిగా మమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటారు అయితే మీరెందుకు ఇంత గొప్ప పని చేశారు అని చెప్పేసి అంటే ఇదంతా కూడా యేసుప్రభు ప్రేమ అండి మేము ఎవరిని వేరే వాళ్ళను మేము కించపరచము ఏసు ప్రమే ప్రేమ మమ్మల్ని బలవంతం చేసింది కాబట్టి మా ఆ ముసలైన మీ తండ్రి అయినా మా తండ్రి లాగానే కదండి కష్టాలు ఉన్నప్పుడు చూస్తూ మేము ఊరుకుంటామా అని చెప్పేసి ఇది భార్య భర్తలు చెప్పారంట ఆ మాట ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ మనసును కరిగించిందండి ఆ సగానికి సగ మంది తండల వారందరూ కూడా రక్షణ పొందుకున్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆమెన్ అల్లలుయ నాకు ఫోన్ చేశాడు ఫస్ట్ గారు ఇటు ఇటు జరిగింది ఇటు ఇటు జరిగింది అని చెప్పేసి జరిగితే నేను అన్నాను సరే చాలా మంచిది ఆమె వాళ్ళందరినీ కూడా ఇప్పుడు రక్షణ లేక నడిపించు ప్లీజ్ గాడ్ బాప్తిసం ఇచ్చేసే వాళ్ళకి అని చెప్పేసి జరిగిన తర్వాత వాక్యం విన్నారు బాప్తిసం తీసుకున్నారు చర్చికి వచ్చేదానికి మొదలు పెట్టారు ఐ మీన్ దాని తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి ఎలక్షన్స్ చూసినప్పుడు వీళ్ళకైతే ఎక్కడ గుర్తింపు లేదు వీళ్ళ పేర్లు ఎక్కడా లేవు వీళ్ళు అసలు మనుషులుగా ఎవరు కూడా లెక్కి లెక్కలేక తీసుకోరు వీళ్ళని విలువే లేదు వీళ్ళకి అప్పుడు నా తర్ ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు నేనేమన్నాను అంటే ఇప్పుడు బ్రదర్ ఈ వీళ్ళందరికీ ఎవరెవరైతే రక్షణ పొందుకొని ఉంటున్నారో వారందరినీ కూడా మనము గవర్నమెంట్ ద్వారా వాళ్ళకి ఒక గుర్తింపు పట్ట అనేది ఉండాలి అని చెప్పేసి నేనేమన్నాను అంటే ప్రేజ్ గాడ్ ఈసారి వచ్చినప్పుడు ఎలక్షన్ కోసం మీరు డబ్బులు తీసుకోవద్దు ఐ మీన్ ఇలాంటి డబ్బులకి చేయకుండా మీరు ఏం చేయాలంటే ఈయన వీరందరికీ కూడా ఓటర్ కార్డు ఇవ్వమని చెప్పండి అని చెప్పేసి అప్పుడు రేషన్ కార్డు ఇస్తేనే ఓటర్ కార్డు ఇస్తారు అట్లా ఉండేదనమాట అందరికీ చేయించండి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఒక నాయకుడు వచ్చాడు అప్పుడు అన్నాడు ఈయన అన్నాడు దండాలు పెట్టి అయా ఇటు ఉంది వీళ్ళకి గుర్తింపు లేదు కార్డు చేయించండి అంటే వాళ్ళు రేషన్ కార్డు చేయించి కుటుంబాలకి కుటుంబాలకి దాని తర్వాత ఓటర్ కార్డు ఇచ్చారు బాగానే ఉంది ఇంకొక నాయకుడు వచ్చాడు వేరే వేరే పార్టీ నాయకుడు వచ్చాడు ఆ నాయకుడు వచ్చినప్పుడు మరలా నేను నేను చెప్పాను వేరే నాయకుడు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పు మాకు ఇల్లు లేవు మాకు ఇల్లు లేదు మాకు స్థలం లేదు మేము సంచార సంచార జాతుల్లో మేము మేము తిరుగుతుంటున్న
అడగండి అని చెప్పేసి అంటున్నప్పుడు ఆ మినిస్టర్ గారు చుట్టూ చూసి ఇదంతా అడివే కదా అని అండి పక్క ఆయన అడిగితే ఇదంతా గవర్నమెంట్ స్థలం అనండి పక్క పూర్వం బోక్ స్థలం మీద అని చెప్పేసి అంటారు దేనికి పనికిరాదు ఏది అంటే ఆయన అన్నాడు నేను మరలా వారం రోజుల తర్వాత వస్తాను ఈ చెట్లన్నీ కొట్టేసుకొని మీరు టెంట్లు వేసుకోండి ఎవరెవరైతే ఏ టెంట్ వేసుకుంటున్నారో తండ్రలు వేసుకుంటున్నారో ఆ స్థలాలు నేను రాసిస్తాను అని చెప్పేసి అని అన్నాడు రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక ఐ మీన్ వారం రోజుల లోపల వాళ్ళు చేసేసారు మరలా ఆయన వచ్చాడు నాకు ఓటు వేయండి అని అంటే వేస్తాం సార్ మాకు పాలంది కావాలి అని అంటే వాళ్ళందరి పేరు మీద పంచాయతీ పేర్లు పంపించేసి వాళ్ళందరి స్థల ఏ స్థలంలో అయితే వాళ్ళు పెట్టుకున్నారో ఎంతైతే స్థలం వాళ్ళు తీసుకున్నారో ఆ స్థలాన్ని వాళ్ళ పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది అల్లెలుయ ప్రైస్ గాడ్ ఓటర్ కార్డు వచ్చింది రేషన్ కార్డు వచ్చింది స్థలం వచ్చింది ఐ మీన్ ఎప్పుడైతే ఓటర్ కార్డు వాళ్ళ మీద వాళ్ళ పేరు మీద పడిందో వాళ్ళు అప్పుడు ఇండియా పౌరులు గారు గుర్తించబడుతూ ఉంటున్నారు ప్రతి ఒక్కటి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అప్పటి వరకు అంటే ఎందుకు జరిగింది వాళ్ళకు ఎందుకు వాళ్ళకు ఓటర్ కార్డు ఇచ్చారు ఎందుకు రేషన్ కార్డు ఇచ్చారు ఎందుకు స్థలాలు ఇచ్చారు అంటే ఇండియా పౌరులుగా గుర్తించబడ్డారు కాబట్టి అప్పటి వరకు ఇండియాలో ఉన్నా కానీ ఐ మీన్ సమాజంలో ఉంటున్నా కానీ ప్రతి ఎవరు కూడా వారిని పట్టించుకోలేదు విలువ లేదు అప్పుడు ఇప్పుడు మాత్రం విలువ వచ్చింది మీ ఓటు మాకు కావాలి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క రాజకీయ నాయకులందరూ కూడా వాళ్ళ ఎంట తిరిగి దానికి మొదలుపెట్టారు దేవునికి స్తోత్రం చూడండి దాని తర్వాత వాళ్ళ విలువ ఎలా పెరిగింది అంటే కదా కోతులను వాళ్ళు ఆడించే కోతులను వాళ్ళు ఆడించే పాములను వాళ్ళ వాళ్ళు ఆడించే ఆ ఎరుగు బంటలు అన్నిటి కూడా తీసుకెళ్లి అడవులు వదిలిపెట్టేశారు చిన్న చిన్న అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ వీధుల అంబడి సర్కస్ తీసుకుంటే తిరిగి వాళ్ళందరూ కూడా బడికెళ్లి దానికి మొదలుపెట్టారు ఐ మీన్ ఈ ఇంతకు ముందు ఈ మగవాళ్ళందరూ కూడా యవనస్తులందరూ కూడా దొంగతనాలు చేస్తూ వాళ్ళ కాలాన్ని గడిపేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా పనులు చేసుకుంటూ ఉంటున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలోయ స్త్రీలు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళకి వృత్తులు వదిలిపెట్టేసి ఇప్పుడు మంచిగా జీవిస్తుంటున్నారు దాని తర్వాత నేను వెళ్ళాను వాళ్ళ దగ్గరికి అల్లెలుయ వాళ్ళందరినీ కలిసి వాళ్ళ భాషలో దేవుణ్ణి ఆరాధన చేస్తూ ఉంటుంటే దేవుని బిడ్డారా నన్ను చెప్పనివ్వండి అక్కడ పరలోకం దిగి వచ్చింది అల్లెలుయ ఇప్పుడు దేవుణ్ణి అద్భుత రీతిగా వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళ తండాల మధ్యలో వాళ్ళు సేవ చేసుకుంటూ దేవుణ్ణి గొప్పగా ఆరాధిస్తూ ఉంటున్నారు దేవుని నమ్ముకొని ఉంటున్నారు ఒక గుర్తింపు అనేది వచ్చింది వాళ్ళకి అట్లాగే దేవుని బిడ్డారా గుర్తింపు ఎప్పుడైతే వస్తుంటుందో అప్పుడే నీకు విలువ విలువ గుర్తింపు ఎప్పుడు వస్తుంది నీకు నువ్వు కొనబడాలి హలో నువ్వు గుర్తించబడాలి అట్లాగే పాపిన పాపి అయిన మనలను కూడా దూర దేవునికి దూరంగా పోయినటువంటి మనలను దేవుని యొక్క ఆది స్వరూపాన్ని కోల్పోయినటువంటి మనము ప్లీజ్ గాడ్ మరలా పునరుద్ధరించబడాలి ఆదా ఏదేను తోటలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆదాంకు దేవునికి ఉన్నటువంటి సంబంధము మరలా ఏర్పడాలని చెప్పేసి ఏసు పురుగుల వారు దేవుడి ఉండి కూడా నరావతారిగా ఈ లోకానికి ఆయన దిగి వచ్చి ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఐ మీన్ హలో కేవలము నీ కొరకు నా కొరకే అయి ఉంటుంది ఎందుకు మనం దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయి ఉంటున్నాము ఐ మీన్ హలో లుయ్య దేవుని బిడ్డనా రూమిల్కు రాసిన పత్రికలో మనం జాగ్రత్తగా గిన చదువుకున్నట్లయితే గిన ఐ మీన్ అద్భుతమైనటువంటి మాటలు మనకు అక్కడ కనపడుతుంటున్నాయి యేసు ప్రభు మనం ఏదో నీతిమంతులు అని చెప్పేసి మంచి వారం అని చెప్పేసి మన కొరకు చనిపోలా మన కొరకు ఆయన విలువ పెట్టి మనల్ని కొనలా ఐ మీన్ ఈరోజు మార్కెట్కి వెళ్ళేసి చెడిపోయిన వస్తువులు ఎవరైనా కొంటారా చెప్పండి కుల్లిపోయిన వస్తువులు ఎవరైనా కొంటారా చెప్పండి ప్లీజ్ గాడ్ కాదు కాదు హలో లుయ్య ప్రైజ్ కాడ్ యేసు ప్రభు మన వాక్యములు కానీ మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకున్నట్లయితే కింద అద్భుతమైనటువంటి మాటలు మనకు కనబడుతూ ఉంటున్నాయి దేవునికి స్తోత్రం హలో లుయ ప్రైజ్ గాడ్ నేను కొన్ని మాటలు మీకు చదివి వినిపించాలని చెప్పేసి నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను ఐ మీన్ హలో లుయ దే ప్రైజ్ లాడ్ చూడండి దేవుని బిడ్డారా రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము మనకి చదువుకున్నట్లయితే కింద నేను కొన్ని మాటలు చదివి మనం చూస్తూ వినిపిస్తాను ఐదో వచ్చి నుంచి మనం చదువుకుందాం ఐ మీన్ ఏమంటుంది అని అడిగిన ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగ్గుపరచదు మనకు అనుగ్రహింపబడిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధా హృదయములలో మన హృదయములలో పరిశు కుమ్మరింపబడినది ఏలయనగా ఐ మీన్ హలో లుయ మనం ఇంకా పాపులమై ఉండగా క్రీస్తు మన కొరకు సహితము ఆయన చనిపోవట సారీ భక్తిహీనులమై ఉండగా క్రీస్తు యుక్త కాలమున భక్తిహీనుల కొరకు చనిపోయాను హలో లుయ నీతిమంతుల కాదు భక్తుల కాదని చనిపోయింది భక్తి మనలాంటి భక్తిహీనుల కొరకు ఆయన చనిపోయి ఉంటున్నాడు ఇది మొదటిది 
ఐ మీన్ విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు అని అంటే విలువ పెట్టిన వారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంచిదని కొంటారు చెడిపోయిన దాన్ని ఎవ్వడు కూడా కొండు ఈరోజు నువ్వు మార్కెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా కుళ్ళిపోయిన దాన్ని తెచ్చుకుంటావా డబ్బులు ఇచ్చి చెడిపోయిన దాన్ని తెచ్చుకుంటావా పారేసిన దాన్ని పడేసిన దాన్ని లేకపోతే వద్దని తీసి పారేసిన దాన్ని నువ్వు తెచ్చుకుంటావా డబ్బులు ఇచ్చి నువ్వు పొరపాటు కూడా తీసుకోవు కొన్నిసార్లు ఉచితంగా ఇస్తాను తీసుకోబాబు అయినట్టు కూడా తీసుకోమనం కానీ ఏసు ప్రభుల వారు నిన్ను విలువ పెట్టి కొని ఉంటున్నాడు నువ్వు మంచివాడు అని కాదు నువ్వు నీతిమంతుడు అని కాదు నువ్వు ఏదో పరిశుద్ధుడు అని కాదు వాక్యం ఏముంటుంది అంటే ఈయన ఆరో వచ్చినంలో ఆరో అధ్యాయం ఐదో అధ్యాయం ఆరో వచ్చినంలో ఏలయనగా మనం ఇంకా బలహీనులమై ఉండగా క్రీస్తు యుక్త కాలమున భక్తిహీనుల కొరకు ఆయన చనిపోయాను దేవుడికి స్తోత్రం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళేసి ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చదువుకున్నట్టయితే ఎట్లనగా మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగా హల్లెలుయా ప్రైజ్ గాడ్ మత గ్రంథాలన్నీ కూడా ఏం చెప్తున్నాయో తెలుసునా ఐ మీన్ దేవుడు నీతి మంతుల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆయన నీతి మంతులను ఆయన తీసుకెళ్తాడు దుస్తులను పాపలందరూ కూడా సంహరిస్తాడు అని చెప్పేసి మతాలన్నీ కూడా బోధిస్తున్నాయి కానీ క్రీస్తు మాత్రం నేను పాపుల కొరకు వచ్చి ఉంటున్నాను అని చెప్పేసి ఆయన అంటున్నాడు ఈరోజు ఆయన సెలవుని ఎక్కటం కూడా ఈ శ్రమలు సహించడం కూడా దేని కొరకు అంటే మంచి వారి కొరకు కాదు కానీ ప్రీజ్ గాడ్ పాపులైనటువంటి మన లాంటి వారి కొరకు ఆయన విలువ చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అంతటితో ఆగిపోలేదు కానీ పది వర్షాలు మనం చదువుకున్నట్లు ఎదిగిన ఎలయనగా శత్రులమై ఉండగా ఆయన కుమారుని మరణము ద్వారా మనము దేవునితో సమాధానపరచబడవలేనని దేవునికి స్తోత్రం హల్లుయ మొట్టమొదటిగా బలహీనులమై ఉంటున్నాము రెండవదిగా భక్తిహీనులమై ఉంటున్నాము మూడవదిగా పాపులమై ఉంటున్నాము నాలుగవదిగా శత్రులమై ఉంటున్నాము ఇలాంటి వారి కొరకు యేసు ప్రభుల వారు విలువ పెట్టి కొంటూ ఉంటున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఐ మీన్ వేరే దేవుళ్ళందరూ కూడా ఐ మీన్ అనబడే వాళ్ళందరూ కూడా ఎవ్వరు కూడా ఇలాంటి వారిని రక్షించాలని రాలేదు వారిని సంహరించాలని వారిని నాశనం చేయాలని వారిని తీర్పు తీర్చాలని చెప్పేసి వారు వచ్చి ఉంటున్నారు కానీ యేసు ప్రభు నేను ప్రకటించే యేసు ప్రభు మాత్రమే ఇలాంటి వారిని మనలాంటి వారిని ఆయన ప్రేమించి ఉంటున్నాడు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో వాక్యం వింటున్న నువ్వు ప్రే దేవుడు బిడ్డ ఐ మీన్ ప్రేజ్ గాడ్ యేసు ప్రభుల వారి యొక్క త్యాగమును అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఎంతో ఆశీర్వాదమై ఉంటున్నది ఐ మీన్ హలలుయ ప్రేజ్ గాడ్ వ్యాపారి ఏ విధంగానైతే తన సొమ్ము కొనేదానికి వస్తువు కొనేదానికి సొమ్ముని చెల్లిస్తాడో అట్లాగే నిన్ను నన్ను కొనేదానికి యేసు ప్రభుల వారు తన ప్రాణాన్నే పళంగా ఆయన పెడుతూ ఉంటున్నాడు ఈరోజు నీ శరీరం కాదు కానీ నీ ఆత్మకు విడుదల కలుగుతుంది అని చెప్పేసి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మనం తెలుసుకోవాలి నీ ఆత్మను రక్షించడానికి దేవుని బిడ్డ నరకంలోకి వెళ్లకుండా రక్షించబడాలని చెప్పేసి యేసు ప్రభుల వారు తన ఆ యొక్క ఆత్మను తన యొక్క ప్రాణము తన యొక్క రక్తమును క్రయధనముగా ఆయన చెల్లించినట్టుగా వాక్యం ద్వారా మనము నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నాము ఆమె హల్లె లూయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక ఇప్పుడు చూడండి ఎవరైతే విలువ పెట్టి ఏదైనా కొన్నప్పుడు ఆ వస్తువు ఎవరిది అవుతుంటుంది కొన్న వ్యక్తిది అవుతుంటుంది కదండి డబ్బులు తీసుకొని ఐ మీన్ లేకపోతే దానికి కావలసిన రుసుము తీసుకొని ప్రేజ్ గాడ్ ఆ వ్యక్తి ఎదటి వ్యక్తికి ఆయన వ్రాసి ఇస్తుంటున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఐ మీన్ ప్రియ దేవుని బిడరా దేవునికి వాక్యంలో మనం గిన జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్లయితే గిన ఐ మీన్ ఎప్పుడైతే సారమ్మ చనిపోయిందో అబ్రహాము భార్య అయినటువంటి సారమ్మ చనిపోయిందో ఐ మీన్ ఆయన దుఃఖ దినములు నివారణ అయిన తర్వాత సారమ్మను ఇప్పుడు పాతి పెట్టే సమయం వచ్చింది కానీ అబ్రహాముకు ఇంకా ఆ వాగ్దాన దేశము వాగ్దానం చేయబడిందే కానీ ఇంకా స్వాధీనం చేసుకోలేదు ఆయన మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని గారు మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రేజ్ గాడ్ వాక్యములో మనకి ఏం చదువుతున్నాం అంటే ఆనాడు మిద్యాను అనే ఆ యొక్క అబ్రహాం ఏం చేశాడంటే కింద ప్రేజ్ గాడ్ దేవుడన హామూరు అనే వాళ్ళ దగ్గర మక్పెలా అనే పొలాన్ని ఆయన కొంటూ ఉంటున్నాడు ఒక గుహను ఆయన కొంటూ ఉంటున్నాడు ఎంత ఎంత కొన్నాడు నాలుగు వందల నాణ్యాలు ఇచ్చి ఆయన ఆ యొక్క భార్యను భూస్థాపన చేసేదానికి నాలుగు వందల వరహాలు ఇచ్చేసి ఆయన ఆ స్థలాన్ని కొంటూ ఉంటున్నాడు ఈ రోజుటి వరకు కూడా పితరుల యొక్క సమాధులు ఉన్న ప్రదేశము అని చెప్పేసి దానికి పేరు పెట్టబడింది అబ్రహాము సారాను అక్కడ పాతి పెట్టి ఉంటున్నాడు తర్వాత ఇస్సాకు ఇష్మాయేలు ఇద్దరు కూడా అబ్రహాంను అక్కడ పాతి పెట్టి ఉంటున్నారు ప్రియ దేవుడు బిడ్డారా యాకోబు ఇష్ ఏసావు ఇద్దరు కూడా ఈ యాకోబును అక్కడే పాతి పెట్టారు 
అంత మాత్రమే కాదు కానీ లే అని కూడా యాకోబు అదే స్థలంలో పాతి పెట్టి ఉంటున్నాడు పితరులు సమాధులు ఉన్నటువంటి పట్టణముగా అది పేరు కొనబడుతూ ఉంటుంది పితరులు సమాధులు ఉన్నటువంటి ఒక ప్రదేశముగా అది పేరు కొనబడుతుంటుంది కారణం ఏంటి అంటేనా ఇప్పటి వరకు ఎంతోమంది రాజ్ రాజులు కానీ రాజ్యాలు కానీ సామ్రాజ్యాలు కానీ ఆ పాలస్తీన దేశాన్ని ఏలినప్పటిని కూడా అబ్రహాము నాలుగు వందల వరహాలు ఇచ్చి ఆ యొక్క ప్రదేశాన్ని తన పేరట కొన్నాడు కాబట్టి తాకిదులు రాయించాడు కాబట్టి ఈ రోజు వరకు కూడా అబ్రహం పేరట అది పిలువబడుతూ ఉంటుంది ఎందుకో విలువ పెట్టి కొన్నాడు కనుక దేవునికి స్తోత్రం యోసేపును అమ్మినప్పుడు తన అన్నలు మిథ్యానియులైనటువంటి ఆ యొక్క ఇష్మాయిలకు అమ్మేస్తూ ఉంటున్నారు ఐ మీన్ వాళ్ళు పోయి ఐగుప్తులకు వాళ్ళు అమ్ముకున్నారు ప్రీజ్ గాడ్ యోసుఫ్ విలువ ఎంత ఎంత కమ్మారు వాళ్ళు ఇరవై వెండి నాణ్యాలకు అమ్మినట్లుగా వాక్యములు మనం మనం చదువుతూ ఉంటున్నాము ఐ మీన్ హల్లె లూయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ప్రీజ్ గాడ్ ప్రేదేవుని బిడారా దావీదు ఒక స్థలాన్ని కొనాలనుకున్నాడు దేవుని యొక్క మందిరం కట్టాలని ఒక స్థలాన్ని కొనాలని చెప్పేసి ఓర్నాను అనే కళ్ళం దగ్గరికి ఎప్పుడైతే శాపం అక్కడ ఆగిపోయిందో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము హల్లె లూయ ప్రేజ్ గాడ్ అబ్రహాము ఓర్నాన్ అనే ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళేసి అయ్యా దేవుని యొక్క దర్శనం నాకు ఇక్కడ కనపడింది దేవుని యొక్క ఉగ్రత ఇక్కడ ఆగిపోయింది కనుక ఈ స్థలం నాకు కావాలి ఇది నేను నేను దేవునికి ఒక మందిరం కట్టిస్తాను నాకు స్థలం కావాలి అని చెప్పేసి అంటున్నప్పుడు ప్రేజ్ గాడ్ అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఆరు వందల వరహాలకు దేనారులకి దాని వెండి నాణ్యాలకి దానిని కొన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రేజ్ తెలారు మధ్యలో ఎంతో మంది ఆ స్థలాన్ని ఏలారు దాని కొరకు యుద్ధాలు జరిగినాయి ఇప్పుడు కూడా జరుగుతున్నాయి యుద్ధాలు కూడా కానీ ప్రేజ్ గాడ్ ఇరు వర్గాల పక్షంగా ఎంత యుద్ధం చేసుకున్నా ఎంత పోరాడినా కానీ రేపు కోర్టుకి వెళ్తే న్యాయంగా గిన న్యాయబద్ధంగా గిన తీర్పు ఇవ్వాలి అనుకున్నట్టు పట్ట ఎవరి పేరు మీద ఉంటే వారికి ఇస్తారు చరిత్ర ఎవరి పేరు మీద చెప్తుంటే వారికి ఇస్తారు అవును కదండి ఐ మీన్ అట్లాగే దాదాపు మూడు వేల సంవత్సరాల కిందట దావీదు అర్నోను దగ్గర ఓర్నాన్ అనే ఆయన ఆ వ్యక్తి దగ్గర ప్రీజ్ గాడ్ ఆరు వందల వెండి నాణ్యాలకు ఈ స్థలాన్ని కొని ఉంటున్నాడు ఎంత అది ముప్పై ముప్పై ఆరు ఎకరాలు మాత్రమే హెల్లెలు ప్రీజ్ గాడ్ ఎందుకు దావీదు ఇంది కారణం ఏంటి అడిగిన విలువ పెట్టి కొన్నాడు కనుక దేవునికి స్తోత్రం విలువ పెట్టి కొన్నాడు అదేవిధంగా దావీదు ఇష్మాయిలు కానీ లేకపోతే ఐగుప్తులు కానీ యోసేపును ఇరవై నాలుగు కొన్నారు ఐ మీన్ అబ్రహాము నాలుగు వందల దినారులు ఇచ్చి ప్రీజ్ గాడ్ ఆ స్థలాన్ని కొన్నాడు మక్పెల అనే స్థలాన్ని దావీదు ఆరు వందల వెండి నాణ్యాలు ఇచ్చి ఆ మందిరానికి స్థలం కొని ఉంటున్నాడు ప్రీజ్ గాడ్ అట్లాగే నిన్ను నన్ను కూడా విలువ పెట్టి కొని ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు నీ విలువ ఎంత ఐ నా విలువ ఎంత యేసు ప్రభు చెల్లించిన విలువ ఎంత అంటే గిన ప్రీజ్ గాడ్ ఆయన ప్రాణం అల్లెలుయ రక్తములో ప్రాణముంది ఏ జీవి యొక్క ఆ ప్రాణము ఆ జీవి యొక్క రక్తములో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రక్తాన్ని శిలువులో ధారపోసి ఈరోజు నిన్ను నన్ను కూడా ఆయన కొని ఉంటున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఆమె అల్లెలుయ ప్రీజ్ గాడ్ అందుకనే కానీ మానవుని యొక్క దృష్టిలో దీనికి విలువ లేదు చూడండి యేసు ప్రభుల వారి విషయంలో మనకైనా చూసుకున్నట్లు ఎదిగిన ఐ మీన్ జక్రయ గ్రంథము పదకొండో అధ్యాయం పన్నెండో విషయంలో ఏముంటుంది అటుగిన ఐ మీన్ వారు నా కూలికై ముప్పది వె వెండి తులములను తూచి ఇచ్చిరి అని చెప్పేసి ప్రవచనం ఉంది ఐ మీన్ అల్లెలుయ ప్రవచనం యొక్క నెరవేరిపే యూద ఇస్కర యోధి యొక్క పని అయింటున్నది ఐ మీన్ యూతుల దగ్గరికి వెళ్ళేసి మత పెద్దల దగ్గరికి ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకులు యాచకుల దగ్గరికి వెళ్ళేసి నాకు ముప్పై వెండి నాణ్యాలు ఇవ్వండి నేను మీ యేసు క్రీస్తుని మీకు పట్టిస్తాను అని చెప్పేసి అని చెప్తూ ఉంటున్నాడు ఐ మీన్ హలలుయ ఈరోజు ముప్పై వెండి నాణ్యాలు కాదు కానీ యేసు ప్రభు తన ప్రాణాన్ని నీ కొరకు క్రయధనముగా చెల్లించి సెలవులో ఆయన నీ కొరకు మరణిస్తూ ఉంటున్నాడు హల్లెలుయ యేసు ప్రభు యొక్క సెలవ త్యాగము మనం ఈయన అర్థం చేసుకోగలిగినట్లు ఎదిగిన ప్రే దేవుని బిడ్డారా మన జీవితంలో గొప్ప ఆశీర్వాదములు మనం ఎంత మనం పొందుకోగలుగుతుంటున్నాం దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎంత గొప్పదో మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతుంటున్నాం అందుకనే పౌరు భక్తుడు అనే ఎఫిసి సంఘానికి ఉత్తరం రాస్తే ఏమంటాడంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ యొక్క ఎత్తు ఎంతో మనం పసిగట్టలేము లోతు ఎంతో మనం తెలుసుకోలేము దాని వెడల్పెంతో మనము గ్రహించలేము 
అలాంటి గొప్ప ప్రేమతో ఆయన నేను ప్రేమించాడు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉంటున్నాడు అల్లెలుయ బయట ఉన్నంత మాత్రం ఉన్నంత వరకు ఆ ప్రేమ యొక్క లోతు మనకు తెలియదు కానీ దేవుని బిడారా ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు యొక్క సెలవు త్యాగమును మనం అర్థం చేసుకుని యేసు ప్రభును మనం నమ్ముకున్నట్లయితే ప్రేస్ గాడ్ నన్ను చెప్పనివ్వండి హల్లెలుయ ఆ ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాము ధరణిలో ఇలాంటి ప్రేమ ఎవ్వరూ నీకు చూపించరు ఐ మీన్ అన్ని ప్రేమల కంటే ఉన్నతమైనటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి ప్రేమను నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన కొని తెచ్చి ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలుయ ఈరోజు దేని బిడ్డ నువ్వు ఆయన వైపు చూసి ఐ మీన్ ఆ ప్రేమను గుర్తించాలని చెప్పేసి నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను ఐ మీన్ సెలవులో ఏం చూస్తున్నాము అని అడిగిన యేసు ప్రభు నీ కొరకు ఒకవేళ నన్ను చెప్పనివ్వండి భూమి మీద మనుషులు ఎవ్వరూ లేరు నువ్వు అక్కడవే ఉన్నావు నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను నా కొరకు కూడా మరణించేదానికి తన రక్తమును కార్చడానికి యేసు ప్రభులు వారు ఈ లోకాల్లో వచ్చి ఉండేవాడేమో వస్తాడు తప్పకుండా ఎందుకంటే తను చేసుకున్నటువంటి తన స్వరూపంలోను తన స్వరూప్యంలోను తన రూపంలోను చేసుకున్నటువంటి ఆ యొక్క మనిషి అంటే ఆయనకు అంత ప్రేమ హల్లెలుయ ప్రేజ్ గాడ్ కనుక ఈరోజు ఏమంటున్నాడు నేను విలువ పెట్టి కొన్నాను కనుక నువ్వు నా సొత్తు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు హల్లెలుయ ఐ మీన్ అబ్రహాము విలువ పెట్టి ఆ మక్కల పొలాన్ని పొలాన్ని కొన్నాడు కనుక ఇన్ని సంవత్సరాలు వెళ్ళి వెళ్ళి ఆ సంవత్సరాలు అయినప్పటిని కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా అబ్రహం పేరున అది పిలువబడుతూ ఉంటుంది ఐ మీన్ ఆ ఓర్నాను అనే కళ్ళాన్ని దావీదు ఆరు వందల తుల వెండి తులాలకి కొన్నాడు కాబట్టి దావీదు పేరు మీద అది పిలువబడుతూ ఉంటుంది ఈరోజు నిన్ను నన్ను కూడా యేసు ప్రభు తన యొక్క రక్తం ఇచ్చి అని కొని ఉంటున్నాడు కనుక నువ్వు నా వాడివి నువ్వు నా దానివి నేను నీ వాడని అయి ఉంటున్నాను ఇదిగో నా యొక్క ప్రాణం యొక్క విలువ పెట్టి నిన్ను కొని ఉంటున్నాను నువ్వు నా వాడివి మీరు మీ సొత్తు కారు మీరు నా వారు అయి ఉంటున్నారు అని చెప్పేసి అని చెప్తూ ఉంటున్నాడు అందుకని ఈ సత్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోకూడదు లోకంలో ఉన్నామే కానీ లోకస్తుల్లాగా మనం ప్రవర్తించకూడదు శరీరంలో ఉన్నాం కానీ శరీరానుసారంగా మనం ప్రవర్తించకూడదు ప్రే దేవుని బిడ్డారా క్రీస్తు ఆత్మను కలిగిన వారమై ఆ పరిశుద్ధాత్మను కలిగిన వారమై మనమందరం కూడా ఆ పరిశుద్ధుల వలె ఆయన వలె మనం జీవించాలని చెప్పేసి దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా ఆయన కోరుతూ ఉంటున్నాడు ఐ హల్లే లూయ ప్రేస్ గాడ్ యేసు ప్రభుల వారు దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా తన అద్వితీయ కుమారుని మన కొరకు ఇచ్చి ఉంటున్నాడు లోకములు ఎవ్వరూ నశించుట ఆయనకి ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఈరోజు నువ్వు నశించుట ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఐ మీన్ కుమారుడు ఆత్మ మీలో గిన లేకపోయినట్లయితే మీరు ఆయన వారు కారు అని చెప్పేసి అని అంటున్నాడు ఆయన ఆత్మ ఎలా వస్తుంటుంది మనలేకి ఆయన రక్తంలో కడగబడితేనే కదా ఐ మీన్ ఆయన రక్తంలో కడగబడితే మనకు వచ్చే మనకు వచ్చేది ఏంటి అంటే నువ్వు నీ ఆత్మ రక్షించబడుతూ ఉంటుంది ఈ శరీరం అనేది ఇది మట్టి కనుక ప్లీజ్ గా మట్టిలో కలిసిపోతుంటుంది నీలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆత్మ ఏదైతే ఉంటుందో అది పరలోకానికి వెళ్ళి సదాకాలము కలకాలము నిత్యత్వములో యేసు ప్రభుతో కూడా ఉండబోతుంది దేవునికి స్తోత్రం కనుక ఈ రాత్రికాల సమయంలో దేవుని బిడ్డారా ఈ యొక్క విలువను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని చెప్పేసి నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను పేతృభక్తి రేమంటాడు తెలుసునా ఐ మీన్ ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి చదిరిపోయినటువంటి ఆ ఇస్రాయేల్ పన్నెండు గోత్రాల వారికి ఉత్తరం రాస్తూ మీరు రకరకాల దేశంలోకి చదిరిపోయి ఉంటున్నారు ఐ మీన్ కానీ ఈ సత్యాన్ని ప్ర పొరపాటును కూడా మీరు మర్చిపోవద్దు అని చెప్పేసి ఐ మీన్ ఒకటో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచనంలో మొదటి పేదిక గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనంలో ఆయన ఏమని వ్రాస్తున్నాడు అని అడిగిన అమూల్యమైన రక్తము చేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కలంకమునగు గొర్రె పిల్ల వంటి రక్తము చేత విమోచింపబడితేనని మీరు ఎరుగరా ఐ మీన్ పద్దెనిమిది వచ్చిన కింద చదువుకున్నట్లయితే మీ పితృ పారంపర్య ఆచారం వలన మీరు రక్షించబడలేదు పండగలు పబ్బాలు చేయటం వలన మీరు రక్షించబడలేదు లేకపోతే పలాని కుటుంబంలో మేము పుట్టాము పలాంది మా ఆధిక్యత అని చెప్పి దాన్ని బట్టి మీరు లక్షణ పొందలేదు కానీ యేసు ప్రభు యొక్క అమూల్యమైనటువంటి రక్తం ద్వారా మీరు కడగబడి ఉంటున్నారు కొనబడి ఉంటున్నారు అని చెప్పేసి మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కనుక ఈ రాత్రి కాల సమయంలో వాక్యం అంటున్నటువంటి ప్రియ దేవుని బిడ్డ ప్రార్థన పూర్వకంగా నన్ను చెప్పనివ్వండి అల్లెలుయ నువ్వు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు అయింటున్నావు యేసు ప్రభు తన ప్రాణాన్ని పలంగా పెట్టి తన చివరి యొక్క రక్తపు బొట్టు వరకు కూడా సెలవులో కార్చి ఈరోజు ఇదిగో బిడ్డ నీ కొరకు నేను చనిపోయి ఉంటున్నాను అని చెప్పేసి నన్ను చెప్తూ ఉంటున్నాడు ఎందుకు అని అంటే కదా ఐ మీన్ పరలోకం యొక్క కోర్టులో ఐ మీన్ 
మనకిన రక్షించబడాలి అనుకున్నట్లు ఎదిగిన పరకు పరలోకం యొక్క కోర్టులో నీ కోరకు ఎవరో విలువ చెల్లించాలి లేకపోతే నీ పక్షంగా ఎవరైనా చనిపోవాలి నీ మీద వచ్చినటువంటి శిక్ష ఇంకొకరు వేసుకోవాలి ఇంకొకరు దాన్ని నెరవేర్చాలి అల్లెలుయ అదే నా స్థానంలో ఒక ఈరోజు నేను దోషం చేశాను పాపం చేశాను దోషిగా ఉన్నాను నేను నేరం చేశాను ప్లీజ్ గాడ్ నేను శిక్షకు పాత్రుడని ఉంటున్నాను కానీ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక నా పక్షంగా ఏ సూపర్వుల వారు ఆ శిక్షను భరించి ఉంటున్నాడు ఆమె కనుక ఈరోజు నాకు విడుదల అనేది కలిగింది నాకు విమోచన అనేది కలిగింది నాకు స్వతంత్రం అనేది కలిగింది నేను ఈరోజు చనిపోవలసిన అక్కర లేదు ప్రైస్తలో ఎందుకంటే నా పక్షంగా ఇంకొకరు బలి అయి ఉంటున్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇస్సాకు విషయంలో మనకి జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితేనా ఇస్సాకును దేవుడు బలియమన్నాడు మంచిది ప్లీజ్ బాడ్ అబ్రహాం తీసుకెళ్లాడు బాగానే ఉంది అబ్రహాం ఎప్పుడైతే ఆయనను చంపేదానికి ఆ బలి ఇచ్చేదానికి కత్తి ఎత్తాడో అబ్రహమా అబ్రహమా అని ఒక శబ్దం మీద పడుతుంటుంది దాని తర్వాత మనం ఏం చూస్తున్నాము ఇస్సాకు పక్షంగా ఒక పొట్టేలు వధించబడింది దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ఐ మీన్ అలవయ్య ఆ ఇస్సాకు నిన్ను నన్ను కూడా ఆయన ముంగుర్తుగా ఉంటున్నాడు నీకు నాకు ముంగుర్తుగా ఉంటున్నాడు ఆ గొర్రెపిల్ల ఎవరైతే ఉంటున్నారో అది యేసు ప్రభుకు గుర్తుగా ఉంటుంది ఐ మీన్ ఆ పాప ఆ శిక్షల నుంచి ఆ మరణంలో నుంచి ఇస్సాకును బయటికి తీసుకొచ్చారు అదే స్థలం మీద ఆ యొక్క పొట్టేలని అర్పించినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం ఈ విధంగా నేను చెప్పుకుంటూ పోతుంటే బైబిల్ యొక్క వాక్యంలో లేఖనాలలో ఎన్నో ఉదాహరణలు మనకు కనబడుతుంటున్నాయి దేవుడు తన యొక్క ప్రేమను అక్కడక్కడ అప్పుడప్పుడు బయలుపరుస్తూ ఆయన వచ్చి ఉంటున్నాడు వయసులో ప్రే దేని బిడ్డ మెట్టుకు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఐ మీన్ ఇంకా నువ్వు ప్రభుత్వం నమ్ముకోలేదా ఐ మీన్ ఎంతకాలము ఈ లోకంలో నువ్వు జీవిస్తుంటున్నావు ఒకసారి ఆలోచన చేసుకో ఎందుకు ఇలాంటి బ్రతుకు ఎందుకైనట్టుగా ఈ నువ్వు ఈ యాభై అరవై డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు ఈ లోకంలో జీవించిన తర్వాత ఈ భూమి జీవించిన తర్వాత ఈ భూమి ఆకాశంలోనే కూడా లయమై వేండ్రమైపోతూ ఉంటున్నాయి అల్లెలుయ ప్రేజ్ బాడ్ కానీ అప్పుడు యేసు ప్రభు మధ్యాకాశం మీదకి వచ్చిన తర్వాత నిత్యత్వం అనేది మొదలవుతుంటుంది ఐ మీన్ అల్లెలుయ రెండవ రాకలు ఎత్తబడిన తర్వాత ప్రేజ్ బాడ్ జరిగే విషయాలన్నీ జరిగిన తర్వాత నిత్యత్వం మొదలవుతుంటుంది ఆ నిత్యత్వంలో నువ్వు ఎక్కడ ఉండబోతుంటున్నావు ఈరోజు యేసు ప్రభుని కానీ నమ్ముకున్నట్లయితేగిన ఆయన యొక్క రక్తంలో కడగబడినట్లయితేగిన ఆయన బిడ్డగాను మారినట్లయితేగిన ఆయన యొక్క సిలువ మరణానికి విలువ ఉంటుంది అల్లెలుయ నిన్ను కొనేదే ఆయన యొక్క విలువ ఉంటున్నది నిన్ను కొనేదే ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఉంటున్నది ఈరోజు ఆ యొక్క రక్తంలో మనం కడగబడి ఆయన బిడ్డగా ఉన్నట్లయితేగిన రేపు ఆయనతో కూడా నిత్యత్వం వల్ల మనం ఉండబోతూ ఉంటున్నాం ఐ అల్లెలుయ వాక్యం వింటున్న నీవు పేదవని బిడ్డ ఒకసారి దీని గురించి ఆలోచన చేయమని చెప్పేసి నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను రక్షణ పొందుకున్న మీరందరూ కూడా మనం భయంతోనూ వణుకుతోనూ మన రక్షణలో కొనసాగుదాము పొరపాటున కూడా కుడి ఎడమలకు తిరగకుండా ఇచ్చిన రక్షణలో నుంచి మనం విడిపోకుండా పడిపోకుండా జారిపోకుండా తుట్టుపడకుండా జాగ్రత్తగా మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవాలని చెప్పేసి నేను ప్రతి ఒక్కరిని కూడా హెచ్చరిస్తూ ఉంటున్నాను ఆమె హల్లెలుయ దేవునికి స్తోత్రం మెట్టుకు ప్రియ దేవుని బిడారా ఆయన విలువ పెట్టి కొనబడిన వారమై ఉంటున్నాము మనము మన సొత్తు కాదు కనుక ఈ దేహములతో దేవుణ్ణి మనము వహింపరచాలి ఈ యొక్క జీవంతో ఈ యొక్క ఆయుష్తో దేవుని మహిపరిచినట్లయితేగిన రాబోయే తరములో హల్లెలుయ ఆమె రాబోయే యుగములో మనం ఆయనతో కూడా ఆనందించబోతూ ఉంటున్నాం అట్టి కృపా ధన్యత దేవుడు మనందరికీ దయచేయనుగాక ఆమెన్ 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 ప్రార్థన చేసుకుందాం మా మంచి కాపరి మా గొప్ప కాపరి నీకు వందనములు స్తోత్రములు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో లాడ్ మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారిని అంశమును మా ప్రభా కొన్ని విషయాలు ధ్యానించుకున్న దానికి మాకు ఇచ్చిన ఈ ధన్యతను బట్టి నీకు కోటాను కోట్ల వందనములు స్తోత్రములు ఎలాంటి అర్హత పాత్రత లేని మమ్ములను శత్రువులుగా నైనా విరోధులుగా నైనా మా ప్రభా నాకు భక్తిహీనతలో ఉంటున్నప్పుడు నా తండ్రి పాపులమైన మా కొరకు మీరు మరణి చిలువులో మరణించినందుకు మీకు కోటాను కోట్ల వందలము చెల్లించుకొనిచి ఉంటున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో లాడ్ ఎవరైనా కొంటే మంచిదాన్ని కొంటారు కానీ చెడు దానిని కొనరు మా ప్రభా మేము మంచివారమని కాదు కానీ మా తండ్రి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మీరు మాకు జ్ఞాపకం చేసినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ అవును దేవా నీ త్యాగములో లాడ్ గొప్పతనం ఉందని మా తండ్రి దానిని గ్రహించిన వారమై లాడ్ మా ఇక్కడి నుంచి నా తండ్రి మేము మా కొరకు కాక నీ కొరకు జీవించే భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయమని కోరుతూ ఉంటున్నాం థ్యాంక్ యూ లాడ్ గాడ్ మాలో ఉన్న బలహీనతలు మాలో ఉన్నటువంటి కొరతలు తొలగించి నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మమ్మల్ని అభిషేకించిన తండ్రి లాడ్ నీ సొత్తుగా మమ్మల్ని చేసుకుని చేసుకుని లాడ్ నీకు సాక్షిగా ఉండే కృపను మాకు దాయి చేస్తారని అంతేకాకుండా 
నేను ఈ జీవితము ఈ లోకానికి మాత్రం పరిమితమే కాదు కానీ వాడి నిత్యత్వంలో నాతో కూడా మీరు ఉండాలని ఆశించిన దేవా ఇక సమయంలో రక్షణ లేని వారికి రక్షణ మీరు దాయిచ్చేయండి మా ప్రభా రక్షణ కలిగిన వారు భయంతో వణుకుతోనూ రక్షణను కొనసాగించే భాగ్యాన్ని మీరు దాయిచ్చేయండి మా తండ్రి వాక్యం వింటున్న ప్రతి బిడ్డను మరొకసారి పేరిపోయినా మీరు దీవించండి మీరు ఆశోదించండి నీ కృప నీ కాపుతల వారికి తోడుగా ఉండి నడిపించి అన్ని విధాలుగా ఆదుకొని మీరు వైపుంది సహాయం చేస్తారని మా ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు అతి శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చున్నాను మా తండ్రి ఆమెన్ 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 మన తండ్రి ఈయన దేవుని యొక్క ప్రేమ ప్రభునేశ్ క్రీస్తు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము వాక్యం వెంటనే బిడ్డలకు సకల పరిశుద్ధులకు ఇప్పుడు సుధాకాలంతో నడిపించును గాక ఆమెన్ ఆమెన్ యేసు రక్తమే జయము సిల్వ రక్తమే జయము ప్రభు యేసు రక్తమే సంపూర్ణ విజయము ఆ పోవాది క్రియలకు అనంత నాశనం కలుగును గాక నీకే జయం హల్లే లూయా హల్లే లూయా హల్లే లూయా ఆమెన్ 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 ప్లీజ్ గాడ్ దేవుడు మీ అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమెన్ మీరు వాక్యం వినటం మాత్రమే కాదు కానీ మీ స్నేహితులకు కూడా దయచేసి దీనిని పరిచయం చేయాలని చెప్పేసి కోరుతూ ఉంటున్నాను ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినట్లు ఎదిగినా దయచేసి ఆ యొక్క రెడ్ బటన్గా వస్తున్నటువంటి దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గంట సింబల్ కూడా నొక్కండి అప్పుడు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ప్రతిరోజు మీకు వస్తూ ఉంటున్నాయి ఆమెన్ అల్లెలుయ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక రక్షణ పొందుకోవాలి ఎలా పొందుకోవాలని తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే ఈ కింది నంబర్లకు మీరు ఫోన్ చేయండి మీకు సహాయం చేసేదానికి మేము సిద్ధంగా ఉంటున్నాం ఆమెన్ అల్లెలుయ దేవుడు మీ అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్